എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ബിഗ്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സൽ തീരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾക്ക് എക്സൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എക്സലിൻ്റെ ഷീറ്റാണത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് മോളിൽ ഫയല് ഹോം ഇൻസെർട്ട് ന്യൂ ടാബ് പേജ് ലേഔട്ട് ഫോർമുലാസ് ഇങ്ങനെ ഫോർമുലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ റിവ്യൂ വ്യൂ ഡെവലപ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനെ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ പറയുന്നതാണ് മെനു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മെനുകൾ ഓരോ മെനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇൻസേർട്ട് മെനു ഓക്കെ ഇതിന് മെനു ബാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഈ മെനു ബാറിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് റോല് കാണുന്നത് ക്വിക്ക് ആക്സസ് മെനു ബാർ ആണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയാം അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സംഗതികൾ ടൂളുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് സേവാണ് സേവ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് അണ്ടു ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു അത് നമുക്ക് വേണ്ട അന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അണ്ടു അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴയ പോലെയാവും വീണ്ടും റീഡു അടിക്കുക അല്ല നമുക്കത് വേണം അപ്പം അത് വീണ്ടും റീഡു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടേബിളാണ് ടേബിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും സോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടേബിളിൽ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ടേബിൾ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇതിനല്ലേ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വന്നു ടേബിളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എ ടു സെഡ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാം ഏത് കോളം വേണമെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോളം ബേസ്ഡാണ് നമ്മുടെ കോളം ബേസ്ഡും റോ ബേസ്ഡും നമ്മുടെ ടേബിൾ വന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും അണ്ടു അടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് പോയി ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സേവേഴ്സ് ആണ് സേവ് കണ്ടു സേവേഴ്സ് സേവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയല് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പേരിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതേ സംഗതി തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരിലും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സേവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് സേവേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വിൻഡോ വരും അപ്പോ സേവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫയല് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫയലിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വേറെ പേര് വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സേവ് കൊടുക്കാതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫയലിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫയലിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ഇട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതിന് ഈ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് സേവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഫയൽ പാസ്വേഡ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് പാസ്വേഡ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു സേവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സേവേഴ്സ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ പറയും ഓക്കെ അടുത്തത് കട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മളൊരു കട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സൈസ് അല്ല ഏരിയ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എക്സൽ റിബൺ ആണ് ഈ സെക്ഷൻ എക്സൽ റിബൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു എക്സലിൽ ഈ ഡെവലപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല വ്യൂ വേറെയുള്ള ഓപ്ഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡെവലപ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തത
ഇൻഫോല് നമുക്ക് ഇത് ലൈസൻസിന് എക്സൽ ലൈസൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വർക്ക് ഷീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോറി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് വർക്ക് ഷീറ്റിലാണ് ഇപ്പോ ഈ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇതില് ആദ്യത്തെ ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് വൺ അല്ല അടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഷീറ്റുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോ എത്ര ഷീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൽ മാക്സിമം ഷീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് മാക്സിമം റോസ് പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് റോസ് ഉണ്ട് റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് റോ റോ ഓക്കെ പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് റോയും പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോളംസും ഉണ്ട് കൊളം എ കൊളം ബി കൊളം സി കൊളം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോ പറഞ്ഞു റോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് റോ ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാ ഇത് എ വൺ എ കോളത്തിലെ വൺ റോല് അപ്പോ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലാണ് ഇതിനെ ഒരു സെല്ല് എന്നാ പറയാ നമ്മള് ഓക്കെ അപ്പോ അത് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർക്ക് ബുക്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് വർക്ക് ബുക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ട് കറണ്ട് ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഷീറ്റിനെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആ ഷീറ്റിന്റെ പാസ്വേഡ് എന്താ പാസ്വേഡ് കണ്ടിച്ചെങ്കിൽ ഈ ഷീറ്റിനെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് ഈ ഫയലിലെ എല്ലാ കണ്ടൻസും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിനെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് അറിഞ്ഞാലേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയല് കറപ്റ്റഡ് ആയി പോകും വർക്ക് ബുക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് ബുക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ട് പെർമിഷൻ ബൈ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇനി നമ്മൾ റീസെന്റ് റീസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെന്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സെല്ലിൽ എക്സെല്ലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് അതിന്റെ ഫോൾഡറുകൾ വരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത് ന്യൂ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയല് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫയൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ന്യൂ ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ന്യൂ വർക്ക് ബുക്ക് ആ വർക്ക് ബുക്കില് ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രിന്റ് നോർമലി പ്രിന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സേവ് ആൻഡ് സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയല് നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് അയക്കാം ക്രിയേറ്റ് പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാക്കാം സെൻഡ് ടച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റ് സെൻറ്റേസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫയല് ഡയറക്റ്റ് സെൻഡ് മെയിൽ ഐ ഡി അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ ഹെൽപ്പാണ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ജനറൽ ഉണ്ട് ഫോർമുല ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ഫോർമുലാസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം പ്രൂഫിംഗ് ഉണ്ട് സേവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫയല് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവ് ആക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അത് എത്ര സെക്കൻഡ് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം റിക്കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ എക്സലിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണത് അതില് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്
ഓപ്ഷനിൽ കസ്റ്റമൈസ് റിബൺ എടുക്കുക ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും വന്നു ഓക്കെ ഇനി എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ഷീറ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫയലിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ഹോമിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് അണ്ടർലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിൻ്റെ കളർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ കൂട്ടാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് വേണോ സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വേണോ റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് വേണോ മുകളിലോട്ട് മിഡിലോട്ട് ഇറോൻ്റെ മിഡിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഏറ്റും താഴെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക